Chúng ta luôn tìm mọi cách để tăng cường sức khỏe, sống lâu và sống thọ hơn. Nhiều người có điều kiện, chúng ta sẵn sàng bỏ ra cả vài chục triệu đồng cho tới hàng trăm triệu đồng để mua nhân sâm, tổ yến, đông trùng hạ thảo, rồi đủ các cái loại thuốc để chúng ta bồi bổ cho bản thân mỗi ngày. Với hy vọng đó là cái sức khỏe của chúng ta sẽ trở lên tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta lại không biết có một việc hết sức đơn giản mỗi ngày thôi. Đó chính là cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày. Nó không tốn kém một cái chi phí nào cả. Nhưng nó đem lại cho chúng ta cực kỳ nhiều những cái lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Hơn nhiều so với việc là chúng ta sử dụng nhân sâm, đông trùng hạ thảo hay là chúng ta sử dụng các cái loại thuốc để bồi bổ cho bản thân mỗi ngày. Vậy thì cụ thể điều gì sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta đi bộ mỗi ngày? Đầu tiên, một cái tác dụng vô cùng tuyệt vời của đi bộ đó là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể cải thiện được cái sức khỏe về tim mạch. Cụ thể là Quỹ Tim mạch Quốc gia Úc thì có báo cáo rằng cái việc mà chúng ta đi bộ khoảng tầm 30 phút trở lên mỗi ngày thì có thể làm giảm được cái nguy cơ mắc bệnh tim và giảm 35% nguy cơ đột quỵ cho chúng ta. Ngoài ra thì một cái nghiên cứu năm 2023 thì cũng chứng minh rằng cứ thực hiện thêm 500 bước mỗi ngày Đặc biệt là đối với những người lớn tuổi thì có thể giảm được cỡ 14% cái nguy cơ đột quỵ, bệnh tim hoặc là suy tim. Ngoài việc nó giúp cho chúng ta giảm được cái nguy cơ đột quỵ, giảm cái tình trạng suy tim thì chính cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày như thế nó còn giúp cho chúng ta duy trì được cân nặng, trao đổi chất, cái mức cholesterol ở bên trong máu và cái mức huyết áp khỏe mạnh hơn. Và tất cả những điều này nó đều góp phần để giúp cho chúng ta có được một trái tim khỏe mạnh. Tiếp theo một cái lợi ích thứ hai của việc đi bộ đó là nó giúp cho chúng ta giảm được cái nguy cơ ung thư. Chúng ta đều biết ung thư thì nó là một cái bệnh lý vô cùng nguy hiểm và khi mà nhắc tới ung thư thì đa số chúng ta đều cảm thấy rất là sợ hãi đúng nhỉ? Tuy nhiên có một điều vô cùng may mắn đó là cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày ấy thì nó có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa được một số những cái bệnh ung thư. Một cái nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thì cho thấy những người phụ nữ khi mà họ đi bộ từ 7 giờ trở lên mỗi tuần thì sẽ giảm được khoảng 14% cái nguy cơ mắc bệnh ung thư vú so với những người mà đi bộ 3 giờ hoặc là ít hơn mỗi tuần. Và cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày như vậy nó không chỉ giúp cho chúng ta làm giảm được cái tình trạng ung thư vú mà nó còn giúp làm giảm được một số những cái bệnh ung thư khác nữa liên quan tới cả nam và nữ. Cụ thể thì trong một cái nghiên cứu thì người ta cũng cho thấy rằng Khoảng 2 tiếng rưỡi cho tới 5 tiếng tập thể dục với cường độ vừa phải mỗi tuần bao gồm cả cái việc là chúng ta đi bộ thì nó có thể giúp làm giảm cái nguy cơ mắc một số bệnh ung thư chẳng hạn như là ung thư ruột kết, ung thư vú, lội mạc tử cung, thận, gan, đa u tủy vân vân. Một cái lợi ích thứ ba nữa của việc chúng ta đi bộ mỗi ngày đó là nó giúp làm giảm cái nguy cơ chúng ta mắc bệnh lý về tiểu đường. Nếu như ai ở đây mà chúng ta có người thân bị tiểu đường thì chúng ta biết rồi khi mà bị tiểu đường thì ăn uống rồi kiêng khem rất là khổ sở Và một cái điều rất là may mắn đó là cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày Nó cũng có thể giúp làm giảm cái nguy cơ mà chúng ta mắc bệnh lý về tiểu đường này Cụ thể thì trong một cái nghiên cứu nhỏ thì người ta cho thấy Cái việc mà chúng ta đi bộ khoảng 15 phút 3 lần một ngày Tức là sau bữa ăn sáng, sau bữa ăn trưa và sau bữa ăn tối Sẽ giúp cải thiện được cái lượng đường trong máu cho chúng ta Và trên thực tế thì cái lượng đường trong máu cao nó không chỉ liên quan tới bệnh lý về tiểu đường mà nó còn gây ra rất là nhiều những vấn đề nghiêm trọng khác cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta không những là giảm cái nguy cơ mà chúng ta bị tiểu đường mà còn giảm cái nguy cơ chúng ta mắc các bệnh lý nguy hiểm khác nữa. Tiếp theo một cái tác dụng thứ tư nữa của việc đi bộ đó là nó giúp tinh thần của chúng ta trở lên thư giãn và chúng ta sẽ giảm được những cái căng thẳng stress trong cuộc sống hàng ngày. Khi mà nghiên cứu về những cái lợi ích của việc đi bộ mỗi ngày thì lúc này Dịch Sĩ Lan mới phát hiện ra là à mình đã nhận được những cái lợi ích tuyệt vời này từ rất lâu rồi nhưng mà mình không hề để ý tới. Bình thường thì Dịch Sĩ Lan hay làm việc ở trong phòng cả ngày và chỉ có buổi chiều là hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi bộ và đi đón con về. Và sau mỗi lần mà đi đón con đi bộ đi học về như vậy thì Giới Sĩ Lan cảm thấy là cái tinh thần nó thoải mái hơn rất là nhiều và hầu như là những cái căng thẳng mệt mỏi trong cái ngày làm việc đó nó được xua tan hết đi. Theo khoa học thì khi mà chúng ta đi bộ, lão của chúng ta nó sẽ tiết ra những cái loại hormone mà giúp cho chúng ta có thể giảm đau, giảm được đi những cái sự căng thẳng stress và đặc biệt nó giúp cho tinh thần của chúng ta cảm thấy thư thái và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Đặc biệt đó là cái việc mà chúng ta đi bộ thường xuyên mỗi ngày như vậy 
nó cũng giúp cho cái lão của chúng ta trở lên sáng tạo hơn rất là nhiều Tiếp đến một cái tác dụng số 5 nữa của việc đi bộ mỗi ngày Đó là nó sẽ giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho chúng ta Cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho chúng ta phòng tránh được những cái bệnh lý liên quan tới cảm cúm Hay là liên quan tới đường hô hấp cực kỳ tốt Cụ thể thì trong một cái nghiên cứu trên 1.000 người đàn ông và phụ nữ Thì người ta cũng cho thấy rằng những người khi mà đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày Và ít nhất trong 5 ngày một tuần thì họ sẽ có số ngày ốm ít hơn 43% so với những người mà tập thể dục một lần một tuần hoặc là tập ít hơn Và đối với những người mà người ta đi bộ hàng ngày như thế thì khi mà người ta bị ốm ấy thì cái thời gian ốm cũng sẽ ngắn hơn và những cái triệu chứng nó sẽ nhẹ hơn so với những người mà không đi bộ Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày nó còn giúp cho chúng ta có thể đào thải được những cái chất độc, những cái chất thải ra bên ngoài cơ thể Bởi vì khi mà chúng ta đi bộ ấy thì khi đó cái nhịp thở của chúng ta nó sẽ tăng lên Và cái oxy nó sẽ tăng cường lưu thông bên trong máu Vì vậy nó sẽ giúp loại bỏ những chất thải, những cái chất độc hại Và đặc biệt đó là nó giúp tăng cường cái khả năng chữa lành cho chúng ta Một cái lợi ích thứ sáu nữa của việc đi bộ Đó là nó sẽ giúp ngăn ngừa cái quá trình não hóa cho chúng ta Đi bộ chính là một trong số những cách để giúp cho chúng ta có thể chống lại sự lão hóa Bởi vì khi mà chúng ta đi bộ thì khi đó nó sẽ giữ cho các cơ trên cơ thể có thể hoạt động Và đặc biệt nó giúp củng cố xương Giúp cho chúng ta có thể trẻ lâu hơn Và nó cũng sẽ làm tăng cái tuổi thọ cho chúng ta Và có một cái điều ấn tượng hơn cả Đó là cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày Nó còn giúp làm giảm cái chứng mất trí nhớ cho chúng ta Chúng ta có thể thấy là khi mà càng ngày càng nhiều tuổi Thì chúng ta rất hay gặp tình trạng đó là nhớ nhớ quên quên đúng nhỉ Và chính cái việc mà chúng ta đi bộ hàng ngày như thế thì nó sẽ giúp cho cái trí nhớ của chúng ta nó trở lên minh mẫn hơn Đặc biệt đối với những người mà chúng ta đang muốn giảm cân Hay là chúng ta đang gặp tình trạng thừa cân béo phì ấy Thì cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày Nó cũng giúp cho chúng ta duy trì được cái mức cân nặng nó ổn định hơn Và giúp làm giảm cái tình trạng tích mỡ cho chúng ta Một cái lợi ích thứ bảy nữa của việc chúng ta đi bộ mỗi ngày Đó là nó giúp cải thiện tình trạng suy giãn tĩnh mạch cho chúng ta Việc mà chúng ta đi bộ nhanh thường xuyên thì nó sẽ giúp làm co các cơ Từ đó nó giúp cho cái tĩnh mạch của chúng ta Nó được lưu thông máu tốt hơn Và đặc biệt đó là Nó sẽ giúp duy trì và củng cố cái cơ chân Giúp làm tăng cái lưu lượng máu khỏe mạnh Tới chân của chúng ta Tiếp theo một cái lợi ích thứ 8 nữa Của việc mà chúng ta đi bộ hàng ngày Đó là nó sẽ giúp cho các cái khớp Và xương của chúng ta trở lên cứng cáp hơn Việc mà chúng ta đi bộ Ít nhất 30 phút mỗi ngày thì nó sẽ giúp làm giảm cái tình trạng cứng và viêm đau khớp cho chúng ta Đặc biệt là cái việc mà chúng ta đi bộ thì cái khớp của chúng ta nó sẽ được vận động thường xuyên và nó cũng giúp làm giảm cái tình trạng đó là cái giảm mật độ xương hay là tình trạng loãng xương rồi giảm cái tình trạng gãy xương cho chúng ta nữa Như vậy chúng ta có thể thấy là cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày thì nó đem lại cho chúng ta cực kỳ nhiều những cái lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe đúng nhỉ? Và ở đây để mà kể hết về những lợi ích của việc đi bộ thì chưa thể kể ra hết được Nhưng mà để cho chúng ta có thể đạt được những cái lợi ích tuyệt vời đó Thì mọi người cần phải lưu ý Đó là chúng ta cần phải tập liên tục đều đặn mỗi ngày Chứ không phải là à chúng ta tập 2-3 hôm sau đó chúng ta bỏ Thì nó không có cái tác dụng gì cả Đừng coi cái việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày Nó là một cái bài tập Mà ở đây hãy coi nó giống như là một cái cách Để chúng ta trải nghiệm cuộc sống Là một cái cách để chúng ta thư giãn Chúng ta thoải mái và tận hưởng cuộc sống Ờ, trong khi mà chúng ta đi bộ thì chúng ta có thể là đeo tai nghe chúng ta nghe nhạc này Hay là chúng ta đeo tai nghe để chúng ta nghe sách nói này Rồi chúng ta cũng có thể là thư giãn thả mình vào với thiên nhiên Để chúng ta ngắm nhìn những cái cảnh vật xung quanh Chúng ta hít thở cái không khí trong lành đúng nhỉ Có phải là vừa giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe này Vừa giúp cho chúng ta có thể tận hưởng được cái cuộc sống đúng nhỉ Ai trong chúng ta ở đây mà chúng ta quyết tâm là mỗi ngày chúng ta sẽ đi bộ khoảng tầm 30 phút thì mọi người hãy comment xuống phía dưới cho Dược Sĩ Lan biết nhé. Dược Sĩ Lan biết ơn và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye! Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dược Sĩ Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dược Sĩ Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dược Sĩ Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.